gaan nou voor twee geleentede van ons op die wereldde achter de Bijbel concentreer en ek het het doelbewus in die meervoud gestel wereldde, want ons praat van verskillende wereldde, dit was nie net een blok van tydperke in die verlede nie, maar dit was oor tyd heen wat die Bijbel tot stand gekom het, maar ons gaan vanavond specifiek aandag gee aan die feit dat die Bijbel lang gelede ontstaan het. Nou, as jylle wil nalees in die boekie ook weer, dit is in woestuk 3, en van plaats 105 af tot 114 is specifiek die verdeelte wat ek nou vanavond so'n bykie aan aandag gee. Ek gaan het weer eens die woord vir woord daar uit behandel, die maak klompie perspektiewe gee, wat hoopelik vir julle ook sal help om dit wat in die boekie staan beter te kan begryp, en nou hoopelik dan iets te verstaan van hoekom dit belangrik is om na die achtergrond van die Bijbel te kyk. Nou, hoe helpt dit ons om die Bijbel beter te verstaan as ons weer die tekst het lang gelede ontstaan? Nou, miskien moet ons net eers vooraf een opmerking of twee op maak oor wat beteken dit as ons sê dat historische verstaan is noodwendig. Dikwels is dit een punt waarop ek self misverstaan word as ek oor die goed praat, omdat ek die hele tyd soort van andering daak om te sê, ons kan nie die Bijbel sonder die historische verstaan. Nou, basisse punte wat geld nie net vir die Bijbel nie, maar vir alle literatuur, en ek wil bijna sê die kunst ook en sovoorts, geen tekst of enige ander kunst kom in een vacuum tot stand. Ons sal altyd moet sê dat enige so iets kom kontekstueel tot stand. Dit wil sê in een bepaalde vlees en bloed en konkrete kontekst. Dit maak nie sin om te dink aan een kontekstloose literatuur of kunst of wat ook al. Daarmee saam sal ons kon sê dat geen verstaansproces vind in een vacuum plaas. Nie een van ons is een soort van een skoon lei wat, jy weet wat, met absolute suivere intellect en wat ook al kyk na die bybel of enige ander literatuur nie. Ons doen dit ook altyd kontekstueel. Ons doen dit vanuit die wie ons is, ons ekonomiese posiesie, die feit dat ons witmense is, die feit dat partij van ons vrouwens is ander as mans, die feit dat ons in Stellenbos bly, die feit dat ons bepaalde ouderdom is en blootgestel is aan sekere dinge, al daai goed raad by oor hoe ons die Bijbel lees en alle ander literatuur uiteraard ook. Maar dan het ek pertinent daarby gesê, destijds en vandag, want dit is een misverstand wat dikwels bestaan is, dat as mens oor kontekstuele uitleg praat, dan dink mense, mens praat net oor vandagse uitleg van die Bijbel. Die Bijbel is nog altyd kontekstueel uitgeleg. En ons gaan volgende keer in besonder dan ook daar aan aandag gee om te kyk oor hoe die Bijbel in die verlede uitgeleg is en dit tot aanleiding gegeet door die verdere ontwikkeling van die Bijbel. Maar goed, so hierdie twee punte is belangrijk, maar toch is dit nie so vanzelfsprekend in die Bijbel interpretatie. En weer eens voor ons by die eindelike punt van vanavond kom, wil ek julle gauw baie vinnig met een paar skitse, een kort oorsig gee oor die, wat ek nou hier noem, uitlegkundige skuiwe wat in die geschiedenis van bybelinterpretatie plaas het vind. Nou, ek gebruik die woord uitlegkundige, want mens, as ek die woord hermeneties gebruik, dan sê betu mens, wat is dit, ons verstaan nie dit nie. So al wat ek hier probeer sê, is hermeneetiek is die wetenskap van uitleg of van verstaan, en hier gaan het nou oor wat er uitlegkundige skuiwe het oor tyd in plaas gevind. Nou, as ons baie breedweg een soort van die drie delen kan maak, en die kom ons sê middel of meer in die middel van die 19e eeuw en ook nog selfs tot vandag toe, maar vooral in die 19e eeuw en vroege 20e eeuw, het mense gegloe dat betekenis is die funksie van die historische achtergrond en die productie van die Bijbel. Met ander moeder daarmee word gesê, Ons kan nie die Bijbel verstaan as ons nie in acht neem die historische achtergrond waarin dit ontstaan. En die soort methodes wat dit ons gebruik is dan vooral in die Duitse wereld ook, was die sovenaamde historisch kritische methodes. Nou die woord kritisch moet julle nou nie verkeerd verstaan nie. Dit kom van die Griekse woord krinein aan wat beteken om te onderskui. Ons zou het ook anders kom vertaal vandag historisch wetenskapelike methodes. Dit wil sê methodes wat kontroleerbaar is en wat geskui kan word van mekaar. So dit is nie kritisch in die negatieve sin van die woord. 
Nou die historisch kritische methodes was die hele groep van methodes wat in meerdere en mindere mate tot vandag toe nog gebruik word, was sommige daarvan concentreer om te kyk na wat was die soort konteksten waar in die literatuur van destijds voorgekom het. Ander weer het gekyk na die processe van traditievorming, hoe het gebeur dat die bybel oor tyd heen gegroe het. Nou dis die twee accenten wat ons vanavond in volgende week ook gaan, gaan na kyk. Maar dan kom daar, nee, dit is nie wat ek wil gedoen het nie. Dan kom daar een volgende fase of een skuif, en dit is vooral hier van die 1930s af, en julle moet nou onthou dat aan die einde van die 19e eeuw was mense ontzettend optimisties oor geschiedenis. En dit is waar die moderne verstaan van geschiedenis ook soort van sy beslag kry, om te sê, geschiedenis is dit wat feitelijk in die verlede gekon gebeur het, en wat ons bloot opskryf. Nou, dit is een baie positivistische verstaan, een baie optimistische verstaan van geschiedschrijven, omdat ons ten vandag al weet, niemand skryf geschiedenis ook neutraal nie. Ek ben die meeste van ons wat op school was, het nog geleerd dat die geschiedenis van Zuid-Afrika begin in 1652, met Jan van Riebeek en sy breskippies wat in die kaap aankom, dan begin die geschiedenis van Zuid-Afrika. Na die nieuwe Zuid-Afrika aangebreek het, ons kinders het in die school geleer van die prehistorische ontwikkelings wat al in Afrika en ook in, vooral in suidelike Afrika plaasgevind het, wat ons niks van geweet het toe ons op school was. So bloot net die, die oogpunt waaruit ons na die geschiedenis, na die verlede kyk, is belangrijk ook in hoe ons die geschiedenis beskrywe en ons besef dit degelijk vandag. Maar nou, aan die einde van die 19e eeuw, het mense ook onder die invloed gewees van een bekende filosoof met die naam van Hegel, wat gesê het dat alles ontwikkel in die sekere sin van laar vormen na nieuwe vorm. Daar ontstaan gedeer as sulke theses en antitheses in termen van die samenlevingse verstaan van dinge, en dit ontwikkel tot een hoer orde van verstaan, wat op zichzelf weer, weer nieuwe processen van verstaan tot gevolg het, en so ontwikkel die mens tom al meer in die positieve richting. Nou, daar was een groot gebeurtenis in die wereld, en vooral in Europa, wat daai verstaan by die nek omgedraai. En wat so jylle raai was dit? Die eerste wereldoorlog, of soos dit op daai stadium genoem is, die groot oorlog. Men op daai stadium moest dit een ontzettende ontnuchterende ervaring gewees het vir mense, vooral dan in die westerse wereld, westerse wereld wat gedink het, maar ons leer telkens uit die geschiedenis en ons ontwikkel tot alle hoer vorme van verstaan. En hier kom die Eerste Wereldoorlog, en daar kom de pressies daarna, enzovoorts, enzovoorts. Nou, in die 1930s is daar een verskuiving dan om te sê, nee, wat beteken is, is nie iets wat gesetel is in die wereld, achter die tekst nie. Ons moet die tekst, soos wat hulle bestaan, moet ons ernstig neem, en dit sal vir ons help om het beter te verstaan. Daar het een soort van een beweging in die algemene literatuurwetenskap na voren gekom, wat genoem is The New Criticism, wat gesê het, as die ink op die papier droog is, dan begin een literaire werk in lewe van haar eie lid. En dan is, dan is het nie meer gekoppel aan waar kom het vandaan, wie het het geskryf enzovoorts. En die soort benaderings wat toe begin ontwikkel het was om te sê, kom ons kyk, as dit stories is, dan moet ons dit as stories ook ontleed en verstaan. Uh, ons moet gaan kyk na die literatuur soort, of die genre, uh, uh, genres wat ons in die bybel en ander literatuur krijg. Vooral van die Franse wereld het die hele aandring gekom tot structuralisme om te sê, ons moet al die structuren en die tekste weet gaan bekyk. En ek onthou nog, toe ek op kweekschool was, het ons in Nieuwe Testament, het ons structuuranalyses gedoen van Nieuwe Testament tot het by ons oore uitgeloop het. Um, uh, Prof. Bernard Kombring was ons docent op die stadium en jylle ken waarschijnlijk vir hom een absolute gentleman en hy het op die stadium een keer wat ek ook met die um, so praatje geleverd het, was hy daar buit, toe kom hy achterna na my toe sê, hy wil net vir skoning vraag, <laughs> vir hoe hy ons, ek sê, Prof. Bernard, dit is ons nou hoe die, hoe dit mens geleer is om te doen, dit is wat die geest van die tyd was, enzovoorts, terwyl interessant genoeg, by oud testament was het altyd anders dan onder invloed van Prof. Charles Fenchel, wat partij van julle ook goed geken het, wat die historische altyd beklem toen het, so ek het in een sekere sin my eie melk dan ook gesluit in die omgeving, waar Paul ook by betrokken was, om die historische te, te, te waardeer. Maar, nie so het met die, die skuif, is daar soort van een radikale wegbeweeg van geschiedenis, want die geschiedenis leer ons eindelijk niks nie, sê die beweeg. Ons moet kyk na die literatuur self, ons moet kyk na die kunst, 
Maar niet, dat was vandaag bij die Zijks Museum en daar is allerhande kunstwerken in die richting zo gezet, maar je moet ook kunstwerken eenvoudig voor wat het is, waardeer en niet voor vrouw, maar hoe komen ze nou een moderne kunstenaar wat met monnuizen watermedies een interactie treedt? Dat is niet te sprake nie, so hierdie richting sê. Nou jylle kan al hier die, so bykie die indruk krijg, hier word die kind so bykie met die badwater uitgegooi, he. met dit wat, dit is so'n sterk reaksie na ander kant toe, wat nou weer dit wat positief in die vorige uh, verstaan was, uh, eindelijk achterlaat. Dan van die 1960s af krijg ons um, vooral onder die invloed van die uh, dekolonialisering wat in die wereld en vooral ook op die Afrika continent plaatsvindt, uh, krijg ons dan een uh, 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 ver, verdere skuif om te sê dat betekenis is nie gesetel in die wereld achter die tekst nie, ook nie in die tekste self nie, maar is eindelijk in die wereld voor die tekst. Ons wat met die tekste lees, ons omstandighede is bepalend vir hoe ons die Bijbel moet verstaan. Ons gebruik die term receptie daarvoor, dus receptie georiënteerde benaderings, die ontvangs van die Bijbel in een moderne context. En ons krijg allerlei variaties daarvan, jylle sal onthou ook in die tijd van die later deel van apartheid, was die hele kwestie van theology of liberation, bevrijdingstheologie, baie sterk lens waarmee gelees is. Ons weet ook dat met die opkomst van feminisme en die ontwikkeling van verschillende fases daarvan, ook vanaf die 1970s enzovoorts uit Amerika en ander contexten, dat dit een groot invloed uitgeoefen het om te sê, ons moet herken dat vrouwens die Bijbel anders hoor en lees as wat mans te doen. Want die Bijbel, so is het duidelijk, kom uit een mannelijk gedomineerde patriarchale samenleving en dit is niet altijd van vrouwens makkelijk om die Bijbel te lees nie van wie het die feit dat daar hele klomp dinge is wat die mens eenvoudig door zijn krop stiek. Die is daar ook in die nieuwe fases uit die hele kwestie van queer uitleg naar voren gekom. Nou let op, queer word dikwels met gay geassocieer, wat het niet op zichzelf is nie. Um, men interpretaties van uit die hoek van homoseksualiteit en so is deel daarvan, maar queer uitleg wil in die besonder sê, ons moet wegbeweeg van die soort van binaire goed waarmee ons so geindoktrineer is, mans en vrouwens. Daar is ook mense dat tussen. Of weet wat ons op een manier nie hierdie binaire goed moet hou nie. Um, ben binnen die homoseksuele gemeenskap is daar ook interessante gesprekke daar oor, om uiteindelijk te sê, maar het, ja, het is nou nie, het is nou nie, eindelijk hoe hulle dit verstaan ook, wat sê nou maar, op een vroeger stadium, weet homoseksuele, homoseksualiteit in hulle self herken het en, en sovoort. So, dit is een baie interessante gesprek, wat, wat die woord queer, wat jylle ken uit die Duits uit beteken dwars, het om een dwars lijn te trek in een sekere sin, het is dier al die geordende systeme waar aan ons so gewoond is um, in ons eie levenswijze. Nou weer eens vind ons dat hier word die klem vir helemaal verskuif en word die kind weer met die badwater uitgegooi. Word die historische, die literaire aspekte en in sekere sin een kant toe geskuif om te sê dit het die eindig waarde nie, hoe ek die bybel lees in my omstandighede, dit is wat bepalend is om die tekst te lees. En soos ek nou verduidelik het, dis natuurlijk ook waar. Ja, ons moet nie dink dat elkeen van hierdie skuive nie iets van die waarheid ook weet het nie, maar dit lyk vir my, dit is telkens een oorreaksie. En daarom van die 1990s af, en ek het self ook daarvoor geprobeer bijdra tot hierdie skuif, hier van een soort multidimensionele of een geïntegreerde benadering te praat. Wat nie een nieuwe methode van bybel uitleg is, of een saamvoeging van die beste elementen van al die methodes of enige iets nie, maar bloot om te sê dat ons kan nie met die bybel bezig wees as ons nie aandag gee aan die historische dimensie nie, as ons nie aandag gee aan die literaire dimensie nie, en as ons ook nie aandag gee aan die receptie dimensie, dit wil sê hoe ons vandag die bybel ontvang. Ons moet al die balle gelijk in die lucht hou. Nou, ek onthou altyd van Leon Fouché, wat baie van julle ook geken het in die gemeente. Leon het een ontzettende interessante metafoor gebruik, wat hy uh, op een stadium ook, uh, wat ek, ek in hy gesels het, en toe besef ek, maar dis eindelijk, die metafoor pas baie goed by wat ek probeer sê. O, Leon kon juggle, kan julle dit onthou, dat hy, weet, dan staan hy voor die kerk, en hy beindruk allemaal met sy juggling. Jy weet, dat jy, as jy drie balle het, en jy gooi hulle op, en dan, jy moet nooit een laat val, nie het hy gesê, maar die eindelike punt van die saak is, om dit te kan recht krijg, moet jy nie hier na Johanne kyk, of na die individuele balle nie, jy moet daar kyk na die punt waar dit kruis. As jy dit doen, dan krijg jy dit recht. 
daar waar hulle geïntegreer is met mekaar, daar waar hulle baan ook kruis, nou goed, ek en Leon het in ons vroeg momente ook gesê, dit is nog wel nie een slechte metafoor om te sê, mens moet opkyk, het is jy die Bijbel interpreteer, nie, maar dit op zichzelf is vir my self een wonderlijke metafoor om te sê, dat ons met al die dimensies waarvan ons dier die geschiedenis van kennis geneem het, moet ons in acht neem. Dit beteken ook, ons moet nie verknog wees aan een specifieke exegetische methode toe, of een uitleg methode. Ons moet nie sê, nee, ek is een historisch kritische exegeet, of ek is een structuralist, of ek is een feminist, of hoe ook al. En net ek met my methode het die waarheid in pacht. Want dan kan ons allerhande gevaarlijke goed in die Bijbel aanvang want dan raak het al hoe meer ook dat ons eindelijk inlegkunde pleeg in pleks van uitlegkunde. Terwijl as ons die historische en die literaire en vandagse ontvangst van die Bijbel met mekaar in interlaktie laat kom, dan helpt het vir ons, denk ek, tot een meer verantwoordelike verstaan van die Bijbel. Nou daarom, as ons oor die historische achtergrond van die Bijbel praat, kan mys na twee goed verwijs. Die een, dit het lang gelede tot stand gekom, en dis ons focus vir vanaan, dit wil sê die Bijbel, Bijbelse geskrifte is historisch ingebed, en jylle kan sien, ek probeer dit daar omskryf om te sê, die sociokulturele, die sociopolitiese, die sociogodsdienstige omstandighede van die tye, waarin die verskillende dele van die Bijbel tot stand gekom het, het er uit die aarde invloed gehad in hoe die dinge geskrywe is. En dan waar ons volgende week gaan aandag gees om te sê, maar dit is nie net een eenmalige proces wat hier gebeur nie. As ons dier die eeuwe gaan kyk, die feit dat die Bijbel oor een periode van bijna 1500 jaar, en jylle kan sien die eerste vroege datum wat ons min of meer kan noem, sê nou maar van 900 voor Christus af, waarvan die eerste skriftelike getuinis na vore kom, tot min of meer 400 na Christus, waar die Bijbel vir die eerste keer eindelijk in die kanon vorm, soos wat ons dit ken, beslag gekryd. So vir die lang periode gebeur die proces van interpretatie binnen bepaalde kontekste gebeur dit telkens weer. En dit wat hier geskrywe is, word in een nieuwe fase weer gebruik om te herinterpreteer vir nieuwe kontekste. En so gaan dit voort tot en met die proces van kanonische stabilisering. Dit wil sê, wanneer die kanon van die Bijbel begin een stabiliseer en ons uiteindelijk een Bijbel krijg. Nou, het is nie meer verskillende geskrifte nie, maar nou het ons een bybel. So in ons tyd is ons natuurlijk steeds bezig om interpreteer, te interpreteer, maar ons is nie nou meer bezig om deel te vorm van die bybelse skryfproces nie. Douglas Laurie, wat hier by IWK is, het het altyd mooi gesê, hy sê, jong, sê dat kanonisering is ons nie meer bezig om bybel te skryf nie, maar ons skryf nou preke en kommentare. Wat nou, miskien wat Elzaan en Leonse preke wat hulle nou preek so oor een duisend jaar wel as kanonies beskou. Jy weet nooit nie. Maar die punt is net dat ons is in een ander manier bezig met die bybel as wat die antieke mense met die geskrifte van die tyd was. Nou goed, daar aan gaan ons volgende week aandag gee. Hier kom ons nou uiteindelik by Van Haanse sy onderwerp uit, namelijk dat die bybel lang gelede tot stand gekom het. Nou let op, hierdie is een baie, baie robe tydlijn. Dit is nie op skaal nie, as het lief, en ek lif net enkel goed uit. Mens so nog baie meer oor elke van die goed kon sê, maar om dit so bykie bevatlik te maak, denk ek is het belangrijk om achter te kom, dat al reeds hier van 3300 voor Christus af, praat ons van die brons tydperk, wat min of meer tot 1200 voor Christus gedeer het, en die datum 1200 is nog al redelijk akkeraat bepaalbaar in die sin, dat op die stadium het daar klomp, ontwortelde mense wat uit die Europese, Mediterreense streek gekom het, al gaande met die Middellandse Seese kus afgetrek het, en hulle het een groot geheim geken wat die mense hier in Palestina ensovoorts nog nie geken het. Het enig iemand die idee wat daai geheim was? Om uister te smelt. Hulle het geweet om uister te smelt. En dit kom waarschijnlijk van Greta of of waar ook al kom daai kindigheid, En dit beteken ook dat hulle baie beter wapens kon maak, waarmee hulle eindelijk die wereld voor hulle plat geveerd, en hulle het al met die kus afgeweeg tot in Egypte, waar hulle uiteindelijk gestuid is, en hulle het omgedraai en toe langs die kus van die Middellandse See gevestig, in die area waar in later die Filistijne gewoon het. Nou, let op, dit is nou nogal baie contentieese onderwerp, ons moet nou nie 
van vandagse Palestijnen gaan sê, oei, jylle is eindelijk die Filistijne van destijds, want dan sal hulle definitief word ontken. Want het is een ander stuk van die geschiedenis wat in hulle ook weer, weer, weer speel word, maar die punt is, Palestijn en Filistijn is eindelijk in die Breus die selwe woord. So dat daar connecties is, is, is waarschijnlijk dan te spraak. En dan maak ons nou onderscheid om te sê, tot so min of meer 5, 8, 6 uh, voor Christus dier die eistertijdperk. Dit word ook weer onder, onderverdeeld in die archeologie, dit die groot eister, eister, middel te eister, laat eister, en dan nog 1, 2 enzovoorts. Dit is een fijn onderscheid. Die eistertijdperk is die eindelijke belangrijke tijd in die archeologie van ou Israël. 5, 8, 6 gebeur daar een verschrikkelijke ding, namelijk die tempel wordt vernietigd. En daarover het ons al bij vorige geleentede gepraat. Dan begin die Babylonische periode in wat ons nou vandag so noem Israel, of in antieke Israel, waar die meeste mensen in ballingskap weggevoer is. Ik zal nou nou ook iets sê oor die ballingskap ook vir die koninkrijk van Israel. Daarna volg, excuse, daarna volg nog een um, imperiale periode, die Persische periode. Dan volg die Hellenistische periode, wat dan later opsplit in soort van die Ptolemeers en die Selekide en uiteindelijk kom die Romeine en begin die wereld te overheers en dan in 70 na Christus word die tempel weer vernietig onder leiding van die Romeine en wat uiteraard ook een baie invloedrijke fase was in die totstandkoming die afronding van die Oud Testament maar ook in die totstandkoming van die Nieuwe Testament Julle sien, ek het hier voor die tijd het nie veel anderings gegeen nie, want dit is bitter moeilik om enige iets te sê oor die tyd van, sê nou maar, vader Abraham, of van Mooses, enzovoorts. Ons het buiten die Bijbel het ons geen ander bewijse van Abraham bevoel, of van Mooses nie. Daar is so'n uh, Egyptiese connectie wat ons kan sien in die naam Mooses ook, daar is ook een vader gewees met die naam van Toet Mooses, um, ons weet ook dat die klerendrag en die gewoontes, familiegewoontes en name wat weer speel word in die aardsvaarde verhalen is goed wat ons ook raak loop in uh, literatuur van ons sê min of meer 2000 voor Christus maar precies kan ons dit nie pinpoint nie, ons het nie precieze bewijse daarvoor hier kan julle sien dat ek dit so'n bykie in grijs, verenigde koninkrijk van Israel kan ons begin praten praat van so'n 1000 voor Christus, nou dis nog ook een baie omstrede tydperk om die archeologie ook nie vir ons precieze helder bewijse gee nie maar dat is interessante, opwindende ontdekkings in die archeologie wat in die afgelopen twee, drie dekades naar voren gekom het, wat al meer begin in lichtwerk op die fase op, maar daarover sal ons net iets sê. Dan in 900, uh, wat is het, 25, uh, hoe is my, hoe my bril baie mooi schoon gemaakt van hand, is het 925, maar daar stap, dankie julle. 925 tot 722 kry ons die sogenaamde verdeelde koninkryke, waar die noordelijke koninkrijk, die tien stamme rijk, bestaan met Samaria als hoofdstad, en die zuidelijke rijk, Juda, bestaan met aanvankelijk Hebron en later met Jeruzalem als hoofdstad, en dis die twee stamme rijk van Juda en Benjamin. Nou, in 722 val Samaria, die hoofdstad van Israël, voor die Assyrische oorheersing, en bly net die koninkrijk van Juda achter. So in die fase 722 tot 586 is die fase waar net Jerusalem staande gebleid, net Juda en jullie sal al dauw, ek het to, tyd verlede in die preek ook oor daar oor iets gesê van, dis die tyd waar die mense begin te sê, aha, nou die geschiedenis moest bewys, ons is die volk van die Heere. Ons aanbidding van die Heere hier in Jerusalem en ons tempel is die eindelike, eindelike uh, rechte godsdienst daar die geschiedenis moest nou bewys dat die noordelijke tempel van Samaria enzovoorts is verkeerd, hulle is een ballingskap weggevoerd, maar hier is ons nog. En ook daar was een baie interessante gebeurtenis in 701 voor Christus, het die Assyriërs gekom en wou ook Jerusalem inneem, hulle het ander stede soos laagis enzovoorts het hulle wel ingeneem, maar hulle kon nie vir Jerusalem ingeneem kry nie, want wat hulle nie geweet het nie, is koning Hiskia het intussen een watertonnel van een waterbron in die Kedron Vallei afgebouw, ondergronds, nogal van twee kanten af en het loop, het is S-vorm, het is bijna 500 of meer as 500 meter lang, en hulle het by mekaar uitgekom onder die grond, soos hulle dit gedoen het, en daar was met ander woorde vars water binnen in die stad, en hulle kon rustig kon hulle voortgaan, hulle groente plant en al soek soort van goed, 
Interessant genoeg, en ek wil nou nie baie behoorde stories vir julle vertel nie, maar een van die interessante analyses wat gemaakt is ook in die oude stad van Jerusalem, daar is ook een paar toilette ontdek. Nou jammer om het vir julle so duidelijk te stel, maar die gefossileerde oorblijfsels onder in die put toilette, is archeologisch gesproke uiters interessant. <laughs> Want daarmee kan die mens onder andere grense analyses doen en achterkom wat het die mense geëet in die gegeven. En is baie interessant dat die archeoloog begin al hoe meer ook te sê, dit is duidelijk dat in die tyd perk het mense meer vegetarisch geëet. Hulle het waarschijnlijk een paar bokke en so en daar binnen gehad, maar daarvoor het hulle die melk uh, uh, nodig gehad, hulle kon nie al die goed slak en hulle opeet en dan is hulle daar sonder. Maar so, dit is een baie interessante deel van die, van die archeologie. Maar dit is ook die deel waar in die gemakkelijke, oorgeriste theologie, uh, die soortnaamde Sion's theologie begin te ontstaan. Maar dan, soos ek gesê, in 586 word Jerusalem met die tempel vernietig, word die leiderskap van Juda ook weggevoer in ballingskap, en julle kan julle indink die soort theologiese omnuchtering wat dit meegebring het. Skielik het hulle besef, o, heng, ons het dan gedink, ons is die Heerense uitverkoring volk, en kyk nou, nou lyk het asof die Babylonierse gode ons God jawe oorwin het, want so het hulle dit verstaan, as jy een militaire gevecht verloor, dan is het eindelijk jou godheid wat nie so sterk was om jou te beskerm tegen die ander nasies. Nou goed, en dan na die Persiese periode, van 539 af in Letkop, ons het archeologiese bewijse dat ons daar 539 werkelijk baie specifiek kan sê. In 539 voor Christus het koning Darius die tweede in edek uitgevaardig wat uiteindelijk die ballinge vry gelaat het om terug te keer na hulle oorsprong, oorspronkelijke plekke toe. En let op, het was nie net Israel en Juda wat in ballingskap was nie, maar baie van die ander onderdanige dele wat onder Babylonische beheer was, word nou dier die perse vry gelaat. Nou let op, die perse was nogal nie so dom nie, en daarom is hulle my herens in die geschiedenis. Ek hou baie meer van hulle as van die Grieke en die Romeine, Marina, maar uh, ek het uh, foto een of ander tyd vir te wees waar, waar niet aan my baie standbeeld van Alexander die Grote afgeneem het, wat met een baie lelike teken wat ek vir hom wees. <laughs> Hy sê ouwe oh, die Persiese periode tot die einde laat kom. Maar die Perse het geleer uit die Assyriese en die Babylonische foute. Hulle het hierdie gevoel, hierdie uh, beleid gehad van, jy moet al die verskillende uitgestrekte dele van die bekende wereld, moet jy oorwin en jy moet die leiderskap en ballingskap wegvoer en jy moet militair met die soort van druk op hulle hou dat niemand in opstand kom. Dit was eenvoudig nie, wat sy woord vir Sasteine wil, uh, volhoubaar nie, omdat dit is ontzettend duur om dit te doen. En daar met uh, koning Kores uh, die tweede, was een baie slim ou om te sê, Ons gaan nie daai benadering volg nie, ons laat die mense terug om uh, toe om terug te gaan na hulle hoofstede toe, hulle kan hulle tempels herbou, daar selfsprake dat die perse ook geld gegeet vir die herbou van die tempels, ook die een van Jerusalem, en hulle stel hulle goeder neer uit die plaaslijke bevolking aan, so lang hulle net hulle belastings betaal en al, al die soort van goed wat in termen van goedere, landbouw goedere en sovoorts van hulle vereis word, om dit te betaal, en dat hulle loyaal blijk in die Persiese centrale regering en nie in opstand kom. As hulle dit doen, dan is hulle, dan is het eindelijk baie lekker om in die Persiese periode te leef. Die, die, uh, daar is een bekende Duitse Persiese, oud Persiese geschiedenis kenner, Josef Wieselhofer, wat altyd praat van die stok en die wortelbenadering wat die Perse gevoer het. Hulle het een wortel voor die neus van die ons gehou om te sê, as jylle ons gehoorzaam is en in die moeilijkheid maak nie, dan sorg ons mooi vir jy. Maar, trap net uit jylle spoor uit, dan voeder ek jylle. En dit is precies wat ons ook ken uit die geschiedenis wat gebeur het. Uh, dit is ook so dat die, die positieve siening van, van Kores en van die Persiese rijk word, onder andere weer speel in die middelste gedeelte van die boek Jesaja. Waar daar selfs in Jesaja 44 van Kores gepraat word as die Heerese Messias, sy gesalfde, een tydperk waar mense begin en sê, het, ons moet nie die hele tyd terug verlang na David koning op ons troon nie, ons kan helemaal goed leef met die Persiese koning on- oor beheer oor ons, want ons glo, so sê die laaste deel van kronieke, dat selfs die Persiese koning is onder beheer van ons God Jawe, uh, en daarom gaan het met ons goed. So die Persiese periode, baie beslissende tydperk ook in die geschiedenis. Dan die herstelde Israel, die vroege ontwikkeling van die judaisme en sovoort, soms kon sê, dier die hele tydperk. 
Maar ik ga nu niet op verder in detail daarover in, maar je kan zien die tijdperken wat ik hier in geel gemerkt heb, is eigenlijk die tijdperk.